Le plus gros problème de Black Clover, la plus grosse erreur de Black Clover mobile et on va en parler dans cette vidéo. Et ça sera dans le bon sens du terme. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir. Tout d'abord, je vous donne un ordre d'idée. Cela fait quelques semaines, quelques mois que j'ai arrêté de jouer sérieusement au jeu. Je découvrais les mises à jour via les patch notes, que ce soit sur la version japonaise ou encore sur la version globale. J'inclus également la version coréenne dans la version japonaise. Hein. Les deux sont réunis. Bien que maintenant, depuis quasiment deux mois, voire trois mois, nous avons atteint le même niveau de portail et le même niveau de contenu que la version japonaise et coréenne, la plus grosse erreur étant que Black Lover Mobile, plus précisément le studio qui est derrière Vigame Studio, selon moi, c'est d'avoir ajouté du bon contenu uniquement quand ils ont perdu 80% de leur communauté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont ajouté du bon contenu 7 à 8 mois plus tard. Et ils l'ont optimisé au bout de 9 à 10 mois. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. La seconde partie qui est mauvaise, ce n'est pas vraiment à cause d'eux, mais plutôt à cause de la communauté... Euh, dans la globalité de la communauté, que ce soit française, espagnole, française, portugaise, brésilienne, ce que vous voulez. Vraiment, la communauté, euh, la fanbase du jeu. La plus grosse erreur de la communauté, selon moi, du, du jeu et du studio, c'est d'avoir sorti le jeu trop tôt et nous, d'avoir mis une grosse pression sur euh, le studio et sur les éditeurs pour sortir le jeu beaucoup trop tôt. Si le jeu serait sorti cet été-là avec tout ce contenu-là, je vous assure que à l'heure actuelle, ce serait l'un des meilleurs jeux mobiles sans rivaux, sans ri vraiment, il n'y aurait aucune rivalité à l'heure actuelle pour ce jeu en termes de tour par tour. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on va faire le tour du contenu qui a été ajouté depuis, on va dire, euh, mon arrêt, pas, euh, pas définitif, mais mon arrêt temporaire. Là où je faisais que des allers-retours pour voir un peu les différents contenus qui ont été disponibles. Mais vous, je sais que vous qui regardez cette vidéo, n'ont pas vu les grands changements que le jeu a apportés au fur et à mesure du temps. On commence tout d'abord avec le côté PVP. Bien que le jeu soit centré sur ce côté-là, beaucoup de contenus PVE ont été ajoutés. Mais d'abord, on regarde le, le côté PVP. Nous avons l'arène, l'arène basique qui justement euh, se reset, mais malheureusement ne se reset pas sur les compétences. Ce point-là, c'est normal. Le fait qu'il ne recette pas, derrière, ça crée un certain problème vu que ça peut détruire un peu leur économie. Mais ce n'est pas grave. C'est logique. On sait qu'à l'heure actuelle, le revenu ne dépasse pas les 250 000 par mois. C'est normal. Maintenant, on va sortir de cet aspect-là, du PVP, des quatre contenus euh, que je vous ai montrés en PVP. Nous allons voir un peu les différents événements qu'il y a avant d'attaquer les différents contenus. Nous avons le coup de feu du boss mondial, le boss Pelchina qui est également disponible, et nous avons les différents événements avec le rerun de l'événement Bingo, qui va nous permettre de, de récupérer quasiment deux multi. C'est bien, globalement c'est correct. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également un événement spécial qui va nous, euh, nous permettre de récupérer 3 multi. On est déjà à 5 multi. Et tout cela demande au grand maximum une semaine d'investissement en investissant une, enfin, une demi-heure à une heure par jour. Une demi-heure à une heure par jour, c'est que dalle. Maintenant, côté PVE. Les différents contenus qui ont été ajoutés pour ceux qui l'ont raté, nous avons le boss quotidien qui pour moi était la meilleure découverte que j'ai pu voir à travers euh, plusieurs jeux. Le boss quotidien, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir Différentes ressources, des monnaies échangeables dans, certains, euh, dans certaines boutiques, derrière des ressources pour pouvoir crafter derrière des euh, accessoires. Les accessoires, vous savez vous-même qu'elles sont... <coughs> Plutôt, ils sont vraiment très importants pour avoir un maximum de stats supplémentaires. Et qui plus est, en plus d'avoir des stats supplémentaires, avoir énormément de puissance supplémentaire. À l'heure actuelle, quelqu'un qui n'a pas arrêté le jeu et qui continue de jouer, continue en jeu depuis l'ajout de ses contenus, que ce soit la tour ou encore le boss quotidien, 
À l'heure actuelle, un free to play hein, serait aux alentours de 400 à 450 000 de puissance. Bien, maintenant nous allons voir la tour de l'adversité, ce que je vous ai dit euh, juste un peu avant. La tour de l'adversité va nous permettre d'avoir énormément de ressources. Par exemple, là, euh, juste pour avoir testé, parce que de base, je ne pensais pas que ça allait être aussi, euh, aussi cool, dans le sens où le connu nous permet de le faire en auto et en continu, en continu automatique. Ce qui veut dire que du moment qu'on ne meurt pas, il va continuer à défiler les combats jusqu'à arriver à un niveau, à un étage, à un stage qui, justement, va nous bloquer et tuer tous nos personnages. Et je vais vous montrer justement un exemple. Là, je n'ai pas mis le mode auto. Vous avez vu les, les deux euh, épées qui se croisent. Là, on va juste faire ce combat. Niveau 22, voilà, c'est pas ouf. On est sur du très, euh, très euh, bas niveau. Et je, vraiment, je vais vous donner toutes les raisons pour reprendre le jeu parce que, en soi, le jeu n'est réellement pas mauvais. Il est loin d'être mauvais. À l'heure actuelle, si je devais enlever la licence, le jeu, je le noterais sur du quasiment 4 sur 5. Et c'est vraiment pas mauvais pour un jeu comme ça. On va bien sûr on va également euh, parler du système économique lié au portail. Et uniquement lié au portail. Comme vous l'avez vu, j'ai encore beaucoup de stamina. Et pour vous dire, ce contenu-là, là, je vais faire ça. Le combat auto continuera jusqu'à ce que euh, vous gagnez, que vous perdiez ou que vous n'ayez plus d'endurance. Et ce contenu-là ne consomme pas d'endurance. Du coup, je disais, le temps de faire juste ce combat et de partir, c'est que le système économique lié au portail est complètement différent de ce qu'on peut voir à travers les autres euh, jeux. Et qui plus est, est un bon point. Vous allez voir. Là, on a terminé ce combat. Alors, vous allez dire, c'est bizarre qu'on ne gagne pas de récompense, ne vous inquiétez pas. On fait confirmer. On défile directement, plutôt, on retourne directement là-dessus. On va sur le petit cadeau et là, on récupère tout recevoir. Voilà. Et ça, ça nous. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas mal, c'est des euh, runes. Enfin, des runes. Des pierres sculptées de talent. Il y a vraiment tout type. Malheureusement, c'est aléatoire. Mais le fait d'avoir autant de contenu va nous permettre, enfin, autant de d'étages, va nous permettre de récupérer énormément de ressources. Ça, ça permet justement euh, de crafter, enfin, de crafter. Non, pas de crafter, mais plutôt de changer les attributs secondaires des équipements. Maintenant, on va parler un peu de la boutique avant d'attaquer les portails. Parce que en soi, je sais que ce qui vous intéresse, c'est les portails, mais... Euh, là, c'est la partie vraiment qui pourrait gravement vous intéresser. Concernant la transcendance, grâce aux différents événements qu'ils ajoutent toutes les deux semaines et qui sont valables pendant deux semaines, vont nous permettre de récupérer des matériaux de transcendance. Alors, les transcendances vont nous permettre d'améliorer les personnages du niveau 100 au niveau 125. C'est extrêmement free to play. Il n'y a pas forcément une nécessité euh, ou une obligation à payer avec les cristaux. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Il nous donne assez de ressources pour up euh, un à deux personnages par semaine. Et c'est amplement suffisant. En sachant qu'on a euh, deux personnages par mois. Et après, nous avons la monnaie d'échange dont j'ai parlé au début qui concerne les boss quotidiens. Qui est vraiment pas mal. Et qui va nous permettre de récupérer justement ça. Cette ressource est un matériau utilisé pour la production standard d'accessoires. Nous allons voir après plus tard où est-ce qu'on peut récupérer ça. Qui plus est derrière, nous avons la possibilité de récupérer également des ressources, plutôt des équipements, des accessoires directement au choix. Et ça, faut farmer. Alors, comment marche ce euh, boss quotidien qui d'ailleurs, pour moi, est le meilleur contenu à l'heure actuelle. Nous avons un système de euh, PV que vous voyez ici, qui est très similaire à ce que l'on peut voir justement au jeu Action 3D. Nous avons un boss euh, tous les jours 
qui reset et qui va nous permettre de récupérer des euh, récompenses. Ces récompenses-là vont nous permettre d'être échangés euh, dans la boutique ou encore pour fabriquer des équipements. Plus on avance, plus on fait des dégâts et plus on gagnera des récompenses. Et au total, si on atteint ce niveau-là, en sachant qu'il faut avoir une très bonne team, être au-delà, je pense, des 450 000 de puissance, qui sont largement atteignables, je pense, pour tout le monde, pour des gens qui veulent un peu grind. Quand je vous dis un peu grind, je ne parle pas de 5-6 heures par jour. Même s'il y en a, ils aiment faire ça. Je parle d'une demi-heure à une heure par jour, grand maximum. Sans parler du fait qu'il y a également un classement qui nous permet de récupérer justement les euh, monnaies échangeables dans la boutique. Alors, je vais, je vais vous faire un exemple. Euh, là, j'étais bloqué à ce niveau-là. Je vais faire un auto. Je sais que je ne le passe pas, mais ce n'est pas, pas en soi le fait de le passer ou de ne pas le passer. Mais c'est surtout de vous montrer comment fonctionne le boss. Et concrètement, il y a de la difficulté. C'est plaisant. Et euh, vous pouvez le compléter avec n'importe quel perso du bon type. Mais derrière, il faut avoir les équipements qui suivent. Et ne vous inquiétez pas. Parmi les différentes boutiques que je vous ai présentées. Si vous farmez correctement, vous allez avoir la possibilité d'échanger des doublons. Euh, des doublons d'armes. Pas aléatoirement, au choix. C'est-à-dire que vous allez avoir cette possibilité là de, euh, de choisir vous-même les ressources que vous voulez augmenter. Et ça, c'est une fois par semaine. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de changer 10 doublons d'équipement par semaine en plus du farming que vous, avez, que vous avez avec le mode auto et derrière le mode auto. En fait, n'est pas forcément problématique vu que vous pouvez le mettre dans euh, les défis euh, dans les défis perma. On a plusieurs niveaux. À chaque fois, comme vous avez pu le voir sur ce sur ce contenu là, le boss a énormément de barres de vie. C'est un c'est un boss solo, hein. c'est pas un boss mondial. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir euh, à travers les autres justement contenus du jeu. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le seul défaut du jeu, c'est les compagnies, les guildes. Selon moi, c'est un truc qui ne doit pas être forcément ajouté ou comptabilisé dans notre contenu, vu qu'il y a vraiment moins, moins en moins de joueurs. Et c'est dommage d'avoir appliqué des récompenses obligatoires avec un quota de connexion ou un nombre de connexions quotidien par rapport au nombre de joueurs. Bien qu'ils nerfent un peu les ressources que l'on peut changer dans la boutique de guilde, derrière, tout ce que l'on ne euh, voit plus dans la boutique de guilde, on, la, on les voit dans les différentes boutiques disponibles euh, dans le jeu. Et je ne parle pas de boutique payante, par exemple. Il y a cette boutique-là qui est pas mal. Il y a, euh, a d'autres boutiques qui sont vraiment correctes. Par exemple, c'est là. Si vous avez la... Si vous n'avez pas la foi justement euh, de gaspiller votre stamina et vos tickets skip, vous pouvez changer ici. Euh, après, nous avons ça. C'est énorme. Tout ce qu'ils ont ajouté n'est pas à, euh, justement mauvais, n'est pas mauvais. Ça, c'est le contenu d'événements qui d'ailleurs nous permet de récupérer trois multi. Après, nous avons euh, ça, c'est Plegina, le raid de Plegina, ça n'a pas trop changé en soi. Après, nous avons l'événement challenge euh, normal. Et après, nous avons dans ce que je. Dans euh, euh, l'événement que j'ai parlé au début, qui va nous permettre de récupérer différentes récompenses, différents doublons au choix. Que ce soit du super LR ou du LR normal. C'est vraiment pas à négliger. Le contenu qui a été ajouté, qui a été réajusté, qui a été amélioré, est très très bon dans son ensemble. Vraiment. Par exemple, là, j'ai farmé même pas une heure là-dedans et j'ai déjà complété 
la quasi-totalité de l'événement. Et j'ai récupéré la partie la plus importante qui sont les tickets d'invocation. Et derrière, je suis en train de récupérer également les pierres de transcendance pour les personnages. Alors, je vous montre très rapidement. Voilà. En une heure de forme, j'ai fait 45 missions. 42 missions. Il m'en reste 18. Plus un... Du coup, j'ai récupéré une multi derrière. En plus des deux multi que j'ai récupéré à travers la boutique. Que je vous remontre directement. Voilà, ici. N'oublions pas que tout cela est important. Rien n'est à... à négliger là-dedans. Et la dernière partie de la vidéo va concerner la chose la plus importante qui concerne l'anniversaire. D'ailleurs, rapidement avant d'attaquer l'anniversaire, ceux qui souhaitent reprendre de zéro un compte, vous allez la possibilité en moins de trois semaines de récupérer 4 à 5 petits. C'est l'équivalent de 80 à 100 multi, les gars. 80 à 100 multi, en sachant que vous avez pas mal de pierres de transcendance ou de pierres de doublon à récupérer, vous allez très bien. C'est là où on va attaquer justement la dernière partie qui concerne l'anniversaire. Nous sommes à l'anniversaire et comme vous avez pu le voir, euh, je le partage de temps en temps sur Twitter. Le, le personnage de la première partie sera du coup Lumière, le premier empereur mage. Nous n'avons pas encore son gameplay mais par contre nous avons un petit trailer sur le personnage qui pourrait être grave intéressant pour ceux qui souhaitent voir le futur contenu qui sera ajouté. Et voilà, on va voir cette petite vidéo. On commence avec le retirage gratuit des 999 fois, cadeau du premier anniversaire. Événement spécial qui va nous permettre de récupérer également des multi. Bonus de connexion qui va nous permettre de récupérer également une multi. Un nouveau raid qui s'appelle... Euh, Cephalobis, euh, une tentacule géante et nouveau mode JCE défi de cadre qui va nous permettre de récupérer pas mal de bonnes récompenses. C'est parti, on continue de défiler. Et comme vous le voyez, le second personnage euh, de la seconde partie sera justement... Secret, d'après les leaks, mais c'est pas totalement sûr, on sait juste que là c'est présent là-dedans, mais à tout moment, les deux seront présents dans le même portail ou séparés. Mais ou sinon, on pourrait avoir deux parties différentes. Moi je pense concrètement que la première partie, vu que ça a été annoncé, ça sera euh, du coup le premier empereur mage, avec accompagné de Secret et Derrière, seconde partie, Yami et, et euh, perso tag euh, Asta, euh, Asta Yuno. S'ils font ça en seconde partie. En plus, en plus le fait qu'on puisse également récupérer des cristaux, c'est vraiment pas mal. Le frame challenge dont j'ai parlé très rapidement au début, ça va être pas mal du tout. Et en plus, ça sera un reset. Si on se base sur ce que l'on voit sur ce petit trailer, 21, minutes, euh, 20, 21 jours et 18 jours. Hein. C'est pas mal du tout. Stylé par contre le design. On rappelle que euh, ce boss là a été teasé début d'année. Hein. En plus, oh là là, je viens de voir un truc qui est pas mal. On va récupérer des ressources pour fabriquer, mais derrière, également la possibilité de récupérer des ressources, euh, enfin des cristaux. C'est pas mal. Vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas tout. En toute logique, en toute logique, nous devons, ou nous allons avoir, tout ça 
en termes de récompense pour cet anniversaire. Du coup, dit euh, multi-invocation farmable en dehors du bonus de connexion, euh, pièce de dommage flexible et c'est certes du coup doublon universel, euh, événement bonus à gogo, c'est-à-dire plein d'événements en plus de ce qu'on a vu euh, dans le petit trailer. Et en plus, l'invocation du 999 retirage qui va euh, regrouper l'intégralité des personnages, je pense à l'exception des personnages limités. D'ailleurs, Secret ne sera pas un personnage limité. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Euh, qui plus est, il y aura d'autres réajustements après la mise à jour qui sera énorme et qui va énormément nous plaire, dont je vais faire une review et qui va plaire à tout le monde, je pense, pour ceux qui souhaitent reprendre le jeu. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace